В Омске эстафету акций борьбы с коррупцией поддержала КПРФ. Сегодня проводится пикет против коррупции и за достойную жизнь в достатке для всех. Как вы считаете, омские чиновники берут взятки? Обязательно. Как вы считаете, омские чиновники берут взятки? Ну, мне кажется, да. Здравствуйте. Как вы думаете, омские чиновники берут взятки? Конечно. Конечно. А кто же их не берет -то? Да, в огромных количествах. Извините, можно вам задать вопрос? Скажите, пожалуйста, омские чиновники, по вашему мнению, берут взятки? Да, конечно. Абсолютно всегда и за каждое принятие закона все прекрасно это знают, что, что проголосовать они берут то же самое, а отдать в аренду помещения, жилые площадя какие-то. Все спокойно продается, покупается. А как сотрудник Омстрансмаша, я работаю на оборонном предприятии. Как так оборонное предприятие, а какой-то Шкуренко, торговый был Шкуренко, арендует. Коммерсант арендует склады у оборонного предприятия. Что, как, как вообще это могло произойти, как такое могли допустить? Полет там тоже арендует и ну, практически в каждом таком заводе, в каждом городе есть такие ситуации, где какие-то оборонные предприятия, которые наоборот должны мощь и потенциал страны набирать, они все в аренду отдают коммерсантам, потому что там получают откаты, свет на и взятки. Скажите, как вы считаете, омские чиновники берут взятки? Как вы считаете, омские чиновники берут взятки? Не берут. Не берут. Проблема взяток характерна не только для Омска, это вообще общероссийская проблема. Пока Единая Россия находится у власти, эта проблема не искоренена. Поэтому, чтобы уничтожить коррупцию в России, надо сделать так, чтобы к власти пришла КПРФ. Как вы думаете, низкое состояние мечей связано с тем, что омские чиновники берут взятки? Скорее всего. Спасибо. Как вы думаете, благосостояние людей низкое связано с этим? Думаю, так. Конечно, взятки. Люди куча животных, остальные. Низкое благосостояние населения связано с этим фактом? Да, конечно. Как вы считаете, связано с этим низкое благосостояние мечей? Естественно. А как вы считаете, низкое благосостояние населения связано с этим фактом? Да, безусловно. Спасибо. Конечно, у них с, с этим абсолютно все связано. А полные подробности Росстата я смотрел. А, всего лишь... 20, а, всего лишь 12% по-моему населения Омска получает такую среднюю заработную плату 29. Остальные 60% получают а, 40 процентов получают меньше 10 тысяч рублей. Вот и все, вся статистика. А вы считаете, благосостояние низкое население связано с этим фактом? Безусловно, коррупция отражается на всех, на деятельности отдельных предприятий, на деятельности целых секторов экономики. Она стоит. Судьбы тысяч людей в зависимости от серых схем и откатов. Коррупция создает угрозу национальной безопасности. Она порождает в обществе атмосферу э, морального разложения и дух пораженчества. Как вы могли убедиться, подавляющее число амичей, опрошенных мной, убеждены, что омские чиновники берут взятки. 
Был один лишь человек, который засомневался, да и тот, думаю, он пошутил. Также все умечи убеждены, что коррупция непосредственно связана с низким уровнем благосостояния горожан. Следовательно, нужно менять чиновников, причем всех, начиная от депутатов, кончая исполнительной власти.